வணக்க மாணவர்களே மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு இயல் மூன்றில் இடம்பெற்றுள்ள விரிவானம் பற்றி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பதிவு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா உரிமை தாகம் பூமணி நூல்வெளி பற்றி பார்த்திருக்கோம் ஆசிரியர் பற்றிய செய்திகள் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா கதை பகுதியில நுழைய முன் பாருங்க அதாவது இளம் சட பொருள் அல்ல அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க நிலத்தோடு பேசக்கூடிய மனிதர்கள் வந்து இன்றைக்கும் வந்து கிராமங்கள்ல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றனர் அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க இல்லையா கிராமங்கள்ல அதாவது ஆஹ் அக்னி பொருட்களோடும் பேசி வாழக்கூடிய மனிதர்களும் இருக்காங்க அப்படிங்கிற சூழ்நிலையும் தன் மனநிலையை வந்து சொல்லக்கூடிய நிலையில இருக்காங்க அதே போல மாடு இதெல்லாம் வளர்க்கக்கூடிய நிலையில மாட்டோட என்ன செய்வாங்க பேசுவாங்க இல்லையா கோழி இதெல்லாம் வந்து தன்னுடைய வீட்டினுடைய ஒரு அங்கத்தினர் போலவே வந்து வளர்த்து வர்றாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கண்கூடா பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதாவது வருவாய் பெரிதாக வரவில்லைனாலும் அந்த நிலத்தை வந்து யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அதை விற்கவும் முற்பட மாட்டாங்க அதே போல தன்னிடம் வறுமை நிலையில இருந்தாலும் அந்த விவசாய தொழில் செய்யக்கூடிய நிலையில கடன் வாங்கியாவது என்ன செய்வாங்க அந்த காலகட்டத்துல அந்த பருவ காலங்கள் வரக்கூடிய நிலையில அந்த தொழிலை வந்து அவங்க செய்து வருவாங்க அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த தொழில அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருவாய் வந்து குறைவாக இருந்தாலும் அந்த தொழில வந்து அவங்க விடாம பாதுகாத்து வர்றாங்க செய்து வர்றாங்க அப்படிங்கிற நிலையும் நமக்கு தெரியும் இது ஒரு பண்பாடாகவே நம்ம வந்து கருது வரும் அப்படின்னு அப்ப நிலத்தோடு உயிர் தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பண்பாடு எவ்வளி நல்லவர் ஆடவர் அவளி நல்லை வாலிய நிலைமை இந்த எனும் பல பண்பாட்டு மரபையும் நமக்கு நினைவு ஊட்டுகிறது அப்படின்னு சொல்லி எங்கெல்லாம் மக்கள் வந்து நல்லவர்களாக இருக்காங்களோ அங்கு வந்து அந்த நிலன் வந்து நல்ல விளைச்சலை தரக்கூடிய நிலனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்ப நிலத்துடனான உறவு குடும்ப உறவு இதை பற்றிய செய்திகள் தான் வந்து நமக்கு இப்பாடப்பகுதி வந்து இடம்பெற்றுள்ளது முத்தையன் என்பவர் வந்து அண்ணனாகவும் வெள்ளைச்சாமி என்பவர் வந்து தந்த அதாவது தன்னுடைய தம்பியாகவும் அதே இது முத்தையனுக்கும் வெள்ளைச்சாமிக்கும் வந்து அவருடைய தந்தை வந்து சிறு வயதுல இறந்துடுறாங்க அதாவது முத்தையன் தான் வந்து வெள்ளைச்சாமியை வளர்த்து வர்றாரு அப்புறம் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு வந்து முத்தையனுக்கு திருமணம் நடக்குது முத்தையனின் மனைவி யார் அப்படின்னு சொன்னா முக்கம்மா என்பவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து பதினைந்து வருடம் ஆயிடுச்சு முத்தையனுக்கும் முக்கம்மாவுக்கும் திருமணம் ஆகி பதினைந்து வருடம் ஆகிறது அந்த வெள்ளைச்சாமி என்பவர் வந்து ஆஹ் என்பவரை வந்து முக்கம் வந்து என்ன செய்யறாங்க அதாவது தன்னுடைய மகனை போலவே வளர்த்து வர்றாங்க இன்றைக்கு வந்து மூக்கமாவுக்கு மூன்று குழந்தைகள் அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க மூன்று குலை இன்றைக்கு தாய் அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க வெள்ளையனுக்கு திருமணம் ஆனதற்கு பிறகு வந்து என்ன செஞ்சுட்டாங்க அந்த வெள்ளையன் வந்து தனிப்படுத்தனமா போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுடைய மனைவி சொல்ல போயிட்டுக்கிட்டு என்ன செஞ்சாங்க பாக பிரிவினை செய்து தனிப்படுத்தனமா போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்ப அந்த நிலையில வந்து முத்தையனுக்கு என்ன மன வருத்தம் அப்படின்னு சொன்னா நீ எல்லாம் எனக்கு அண்ணனும் அண்ணனா இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க வெள்ளைச்சாமி அதுதான் அவருக்கு பெரிய வருத்தமாக இருந்தது நீ வந்து தந்தை முகத்தை கூட பார்த்தது கிடையாது ஆனா நான் உனக்கு வளர்த்ததுக்கு நீ வந்து எனக்கு அண்ணன் அண்ணன் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்ட அப்படின்ட்டு ரெண்டு அறைய கூட குடுத்துடலாமா ரெண்டு அடி அடிச்சிடலாமா அப்படின்னு கூட அவருடைய மனதுல அன்றைக்கு தோணுச்சு அப்படிங்கிற நிகழ்வையும் சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதாவது மூக்கம்மா வந்து சொல்றாங்க மேலக்காட்டுல கீழே தாருமில்ல நம்பிக்கை நம்பிக்கை கரைய எழுதியிருக்க ஆரம்பில்ல உங்க தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க உங்க தம்பி வந்து மேல காட்டுல இருக்கிற கீழே தாரு மேலையும் என்ன செஞ்சிருக்காங்க நம்பிக்கை கரையும் எழுதி கொடுத்துருக்கு பங்காரசாமி கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இது வந்து முத்தையனுக்கு தெரியாது மூக்கம்மா தான் சொல்றாங்க அந்த மூக்கம்மா அப்ப என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னா எருமை சாணியுடன் வந்து பருத்தி விதைய வந்து ரோசி விதை பெட்டியில நிரப்பிட்டு இருக்காங்க எருமை சாணிய அந்த சாணத்தை வச்சு என்ன செய்வாங்க அந்த பருத்தி விதையில தேய்த்து என்ன செய்வாங்க உலர வச்சு அப்புறம் அந்த விதைக்கு வந்து அவ பயன்படுத்துவாங்க அந்த விலைய வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அது மூக்கமாக்கு எந்த விஷயம் எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா நேற்று கோழி கூப்பிட எந்திரிச்சு கஞ்சி காய்ச்சிட்டு இருந்தேன் அப்ப வந்து புருஷன் பொண்டாட்டியும் வந்து என்ன செஞ்சுட்டாங்க பேசிக்கிட்டாங்க இது வந்து வெள்ளைச்சாமியினுடைய மனைவிக்கு தெரியாது போல ஆனா தெரிந்த உடனே வந்து என்ன செஞ்சுட்டா அவ சண்டை போட ஆரம்பிச்சுட்டா அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க மேலூர் பங்காரசாமி கிட்ட இருநூறு ரூபா வந்து திருப்பி கொடுக்க முடியாம கடைசிக்கு அந்த ஒரு குறுக்கத்தவும் நம்பிக்கை 
நம்பிக்கை கரைய எழுதி கொடுத்துருச்சா உங்க தம்பி ஆறு மாசத்துக்கு மேல ஆச்சா அவங்க கொண்டாட்டிக்கு தெரியாதான் இப்பதான் தெரிஞ்சு அவங்க சண்டை போடுறாங்க அப்படிங்கிற நிகழ்வையும் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இவர் என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னா சாட்டை ஆஹ் பிஞ்சு போனது சாட்டை கயிற பிரிஞ்சு போன சாட்டை கயிற தன்னுடைய தொடையில வச்சு பிரிக்கிற சரியா அப்ப அந்த வேலை செஞ்சுகிட்டு இருக்கையில அந்த தொடை மயிர்கள்லாம் வந்து அந்த சாட்டை கயிறுல பின்னி குளிரிடவும் அவருடைய முகமானது சுழிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வழியின் காரணமாக அவருடைய முகம் சுழித்தது அப்படின்னு அப்ப இவரு ரெண்டு வீட்டுக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த சுவரை பார்த்து வேடிச்சு பாக்குறாரு நம்ம உளவு தொழில் செய்ததை பத்தி அவங்க என்ன செய்யறாங்க நினைச்சு பாக்குறாரு மேலக்கரைச்சல்ல ஏற்கூட்டி கலப்ப முக கலப்ப முக்க சால் அடிக்கும் போது பிச்சி பூவா மண் விரியும் அப்ப வந்து கம்பெல்லாம் வந்து விளைந்தால் தட்டை ஒன்னு என்னப்படி இருக்கும் விரல் தண்டி இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆகிறது இன்னைக்கு முக்கமா கல்யாணம் முடிச்சு வந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது அவ வந்து முத்தையனுக்கு மட்டும் அவ வந்து கஞ்சி காய்ச்சி போடல என்ன செஞ்சிருக்கா மாமியாருக்கும் சேர்த்து வெள்ளைச்சாமிக்கும் சேர்த்துதான் கஞ்சி காய்ச்சிருக்கா மதனி மதனின்ட்டு வெள்ளைச்சாமி வந்து முக்கமாவே வந்து இருப்பான் முக்கமாவே வந்து கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அப்படிங்கறதையும் சொல்லுவாங்க எது எது கேட்டாலும் முக்கமாட்டதான் கேட்பான் மதனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பான் மூக்கமா வந்து தன்னுடைய மகன் போல வளர்த்து வந்தாங்க திருமணம் முடியும் வரை வந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஒரு மாசத்துக்கு வந்து ஒன்னா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பாகப்பிரிவினை செஞ்சுட்டாங்க அப்ப பாகப்பிரிவினை செய்யக்கூடிய நிலையில கூட முட்டை எனக்கு தம்பி மேல கோபம் இல்ல ஆனா அவன் என்ன செஞ்சுட்டான் நீ எனக்கு அண்ணனாக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டும் கேட்டுட்டான் அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கறதையும் சொன்னாரு அதே போல தகப்பன் சுத்த நாள்ல இருந்து என்ன செய்ய நீ தந்தை முகமே அறியாதவே நான் தான் உன்னைய வளர்த்திருக்கேன் அதெல்லாம் சொல்லி உன்னைய மனசாறு வரை என்ன செய்ய கண்ணத்துல அடித்தால்தான் வந்து எனக்கு மனசாறு போல இருக்குது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அவருடைய மனதுல வந்து ஏற்பட்டுச்சு ஆனா கடிந்து கூட ஒரு வார்த்தை கூட நான் அவனை பேசினது கிடையாது அப்படின்னு முத்தையும் நினைச்சு பாக்குறாரு அடே நிலத்த கலரணும்டா அப்ப தாண்டா வகுறு நிறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாரு அவன் வேலைக்கு போகாம வீட்டுல இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அடைய நிலத்த கலரணும்டா அப்ப தாண்டா வகுறு நிறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாரு அப்ப திருகை மேல உட்கார்ந்திருந்த முத்தையன் படக்குனு அவனுடைய வெள்ளைச்சாமியினுடைய வாச கதவை வந்து எட்டி பார்க்கலாம் அந்த தம்பி வீடு வந்து கூட்டி இருக்கு அப்ப இவ சொல்றாரு நம்ம கிட்ட காசு இருந்தாலும் அவனுக்கு கொடுத்து உதவலாம் ஆனா நம்ம கிட்ட காசும் இல்ல நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட இருந்த காசை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம் இது விதைகளை வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அப்ப மேலூர் பெங் பங்காரசாமி என்ன சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா நீ வந்து நிலக்குண்டான காசை வந்து கொடுத்துட்டு திருப்பல அப்படின்னு சொல்லிட்டா நாளைக்கு நான் வந்து உன்னுடைய நிலத்துல வந்து உழுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சுட்டாராம் அதனால மேலூருக்கு தான் உங்க தம்பி போயிருக்கும் அதான் கதவு கூட்டிருக்கு அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க அப்ப நம்ம கிட்ட பணம் இருந்தாலும் நம்ம கொடுத்து உதவலாம் ஆனா நம்ம கிட்டையும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க உடனே வந்து மூக்கமா என்ன செய்யறாங்க அவங்களுடைய காதல கிடக்கக்கூடிய நகைய வந்து எடுத்து கொடுக்குறாங்க இதை வச்சு சரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து கொடுத்துடுறாங்க உடனே அந்த நகையை எடுத்துட்டு அதுக்குண்டான பணத்தை வாங்கிட்டு வெள்ளச்சாமிய வந்து பாக்குறாங்க வெள்ளச்சாமி வீட்டுக்கு போய் இவர் பேசுறாரு இப்ப வெள்ளச்சாமியினுடைய வீட்டுக்குள்ள போகும்போது அவருடைய வெள்ளச்சாமியினுடைய மனைவி வந்து வெளியில உட்கார்ந்துருக்காங்க இவர் யார்கிட்டயே கேக்குற மாதிரி வெள்ள இருக்கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார்கிட்டயே கேக்குற மாதிரி அவங்க வீட்டுக்குள்ள காலடி எடுத்து உள்ள வச்சு போறாரு அப்ப வெள்ளச்சாமி துண்ட சுருட்டி எழுந்து மூளையில சாய்ந்து பாடுறான் அப்ப எல்லாரும் வந்து விதப்பு உதவிக்கிறதுக்காக மும்மரத்துல இருக்காங்க ஆனா நீ மட்டும் வந்து மாட்டை வீட்டுல கட்டி போட்டுட்டு எங்க போன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேக்குறாரு ஏன்னா இவருக்கு விஷயம் வந்து தம்பியினுடைய கா வாயில இருந்தே வரட்டும் அப்படிங்கறதுனால இவர் என்ன செய்யறாரு கேக்குறாரு உடனே இவரும் சொல்றாரு வெள்ளைச்சாமி வந்து சொல்றாரு ஒரு இரநூறு தரணும் பங்காரு சுவாமிக்கு வாங்கி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாட மேல காட்ட கரையம் எழுதி வச்சு இப்ப அது மேல திரும்புவாரு போல இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாரு 
அப்படி என்ன நிலத்தை வந்து எழுதி கொடுக்குற அளவுக்கு உனக்கு என்ன வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடுபடுற நிலத்தை எழுதி கொடுக்கணும்னா அப்படி என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு ஒருத்தன் கிடைக்கும் இல்லை நான் தான் ஒருத்தன் கிடைக்கும் இல்லை என்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதுனா இல்லை உன் மதனிகிட்ட சொல்ல வேண்டியதானே எப்போ பாரு பொண்டாட்டி தான் ஒருத்தி தான் கெதின்னு இருக்கிற அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சின்னு சுசுலையும் நாலு இருக்கணும் அதை உணர்ந்துக்க முதல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன செய்கிறாரு நான் பங்காரசாமியை பார்த்துக்கிறேன் நீ வந்து என்ன செய்ய நாளைக்கு போய் உழுகுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாரு உடனே இவர் பங்காரசாமியை பார்க்குறதுக்காக என்ன செய்கிறாரு அங்கே போகிறார் இவர் அப்போ என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி எழுதி கொடுத்த அதாவது விளைச்சமிட்டே கேட்குறாரு என்ன எப்படி எழுதி கொடுத்துருக்க அது நிலத்தை அறுதியாக எழுதிக்கிட்டாங்க எழுதி கொடுத்துட்டாயா இல்லை நம்பிக்கையாவா பத்திரம் முடித்தாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு நம்பிக்கையாக தான் வட்டி கீடாக வந்து எழுதி கொடுத்து வாங்கினாரு வட்டியை கட்டியாச்சு முழு பணமும் நிற்கவே வேணும்னு கேட்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அம்புட்டுதானா நான் என்னமோ எதோ பயந்துட்டு அவர் இனி என்ன செய்வார்னு பார்ப்போம் பெரிய மனசனா பெரிய மனுஷன் எங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கலாம்ல பெரிய மனுஷங்கள்லாம் ஊரா சொத்துக்கு வாயை குறந்துகிட்டு தான் அலையிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன செய்யறாரு வேற நம்ம ஒன்னுக்கொன்னு வேண்டார குளுசத்த மனசுல வச்சுக்கிட்டு கொச்சி கொதறிக்கிறதுனால தான் அவனுக்கும் வந்து தொக்கா போச்சு நாம ஒற்றுமைய இல்லாததான் காரணம் அப்படிங்கறத சொல்றாரு நேரங்காலத்தோட மாட்டை பத்திட்டு போயி செவக்காட்ட ஒரு உழவு எழுதி போடு சரியா உழவு எழுப்பி போடு மேலக்காட்டுக்கு விதை விதைக்கிறதுக்கும் உன்கிட்ட விதை இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு மேலக்காட்டுக்கு விதை விற்று இருக்குது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு நாளைக்கு ரெண்டு தாரவும் விதை சரலாம் நான் மேலூர் வரைக்கும் போயிட்டு திரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலூர் போய் எங்கே போய் பார்க்க போகிறாரு வெள்ள அந்த வங்காரசாமியை போய் பார்க்க போகிறாரு திருநெயில உத்திரத்தை அன் அணைந்துட்டு என்ன செஞ்சிடாரு இந்த பூசணி பணமாக உட்காந்துருக்காரு அந்த பங்காரசாமி இதே போல அவருடைய முடியை பத்தி சொல்றாரு பணம் கொட்டையாக நரைத்திருந்த முடியை வச்சக்கி முடிந்த குருமி அப்படிங்கிறதையும் சொல்றான் போனோடனே இவரு கை கூப்பி தலைக்கு மேல கை கூப்பி பங்காரசாமிக்கு வணக்க சொல்றாரு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்ப இந்த பக்கமா வந்திருக்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பங்காரசாமி கேட்கிறாரு அந்த பங்காரசாமிக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு சொன்னால் கொடுக்கல் வாங்கல் அப்படிங்கிற அந்த வேலை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் இப்போதைக்கு கொடுக்கல் வாங்கல் தொழில் தான் அவருக்கு வசமான பிடி இல்லாமல் கடன் கொடுக்க மாட்டார் ஈடாக நகை கொடுத்தாலும் நில கொடுத்தாலும் வட்டியை மட்டும் வந்து குறைப்பது கிடையாது என்ன இந்த பக்கம் வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லி என்னமோ என் தம்பி வாங்கியிருக்கானே அதை வந்து கொடுத்துட்டு போக வந்திருக்கேன் சின்ன பையன் எனக்கு தெரியாமல் நடந்து போச்சு அதை கணக்கு பார்த்து தீர்த்துக்கலாம்னு தான் இவர் வந்து அதை அன்னை வந்து கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கல உடனே இவர் வந்து என்ன செய்யறாரு உம் நானூறுக்கு கரையம் வச்சிருக்கான் உன் தம்பி அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றாரு நானூறுக்கா அவன் வந்து இருநூறுன்னு தானே சொன்னா நான் இருநூறு ரூபா கொண்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு கொடுத்துட்டு அசல வாங்கிக்கிட்டு கணக்கு முடிச்சோன்னா அந்த கணக்கு நோட்டை வந்து கிழிச்சு போட்டுருங்க அதான நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன செய்யறாரு சொல்றாரு ஆனா அதற்கு வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு அந்த பங்காரசாமி வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு அன்னைக்கு நீ அவனுக்கு பணம் கொடுத்து உதவி இருக்க வேண்டியதுனா இன்னைக்கு நீ வர்ற நான் ஓன் கையா பணம் கொடுத்தேன் நான் அவங்கிட்ட இல்ல பணம் கொடுத்தேன் நீ அவனை வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அனுப்புறாரு உடனே வந்து இவரு ஆஹ் பங்காரசாமி வந்து இந்த பேச்செல்லாம் வேணாம் நல்லபடியா காரியத்தை முடிச்சுட்டு போலாம்னு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்தையும் சொல்றாரு முடியாது போல இருக்கு அவன் நிலம் வேற என்ன நிலம் வேற இல்ல இருநூறு வச்சிருக்கேன் கணக்க முடிச்சுட்டு நோட்டை கொடுக்கணும்னு கொடுங்க அதுக்கு மேல அவர் அவருக்கு தெரிஞ்சதை பார்த்துக்கிற வேண்டியதுதான் எதுக்கும் வந்து ஒரு அளவு வேணாமா நாளைக்கு பிஞ்ச விதப்ப நடக்கணும் ஒரு எட்ட பார்த்து பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான் அவன் வந்து அவரை வந்து தைரியமாக ஏறிட்டு பார்த்தான் உதடு துடித்தது அவனுக்கு பார்வையை தாங்க முடியாத ஒரு பொருள் அவர் முன்னும் சொல்லித்தார் வெள்ளைச்சாமி நிலத்தை சட்டப்படி வந்து சொந்தமாக்கி கொள்ள முடியாதுன்னு அவருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் வந்து பயமூர்த்தி இருநூறு நானூறு வாங்கிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல அவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு செஞ்சிருக்காரு முட்டை நீ பேச்சு வேறு கடுப்பேச்சு இது உடனே வந்து என்ன செஞ்சிட்டாரு அந்த அளவுக்கு வந்துட்டியா நீனு நான் தெரிஞ்ச மட்டும் பாத்துக்கிறேன் அதுக்கு மேல வார்த்தையை வளர்க்கறாத சங்கடம் வந்து செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பங்காரசாமி வந்து போயிட்டாரு விருட்டுன்னு உள்ள போறாரு இத எங்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை நடக்கிறத அவங்க வீட்டுக்காரம்ம வந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க ஆறுக்கு தான் சங்கடம் வரப்போகுதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் வந்து என்ன செஞ்சிடுறாரு கிளம்பிடுறாரு முட
அப்ப ஒவ்வொரு மாசமும் விதைக்கக்கூடிய அந்த விதைப்ப பத்தி சொல்றாங்க இங்க வந்து புரட்டாசி பறந்து விட்டால் வந்து போதும் ஊர் முழுக்க சுறுசுறுப்பா தட்ட ஆரம் ஆரம்பித்து விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சம் சம்சாரிகளுக்கும் சரி கூலிக்காரர்களுக்கும் சரி இந்த மாசம் வந்து அப்பேற்பட்டது ஏற்கனவே எல் எழுப்புளவு வந்து அடித்து போட்டியிருந்த மானம் பாரி கரிசல்களுக்கு புரட்டாசி மலையால் வந்து நல்ல காலம் பறக்கும் மறுநாள் வந்து வெள்ளம் காட்டி மூளை முடுக்குகளில் முடங்கி கிடந்த இரட்டை கலப்பைகள் கொட்டாரங்களில் ஏராளமாக தட்டுப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லி உடனே வந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க உழவுக்கு போயிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஞ்சி கலையம் கூடையோட பனமரத்து பாதையில மூக்கமா வந்து கொண்டிருந்தா அவளுக்கு பின்னாடி என்ன செய்யறான் சின்னவளும் தூக்குவாளியுடன் வர்றான் இவங்க ஏறு பூட்டி உழவுலாம் முடிச்சுட்டு என்ன செய்யறாங்க அந்த பெண்கள் வந்து பெண்கள் வந்து இலந்தை மூல் வெட்டுவதுல இருக்காங்க கல் பொறக்கி போடுவதை மும்மரமா இருக்காங்க இவங்க வந்து அந்த மேலீட்டார் போல முதலில வந்து மேலீட்டார் போல எழுப்பு உளவு செய்யறாங்க அப்புறம் பருத்தி விதையை விதைக்கணும் ரெண்டாம் உளவுக்கு வந்து கட்டை போடாமல் வந்து கலப்பையை அமைக்கி பிடிக்கணும் அப்படிங்கறதுலாம் இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப இந்த மாதிரி வெளியேறியதும் வெயில் ஏறியதும் வந்து என்ன செய்யறாங்க விதைப்பு முடிந்து மாடுகள் கீழத்தாரில் பால் எடுத்து கொடுக்க பொம்பளைங்க வந்து பயத்தாம்பட்டம் போடுவார்கள் அப்படிங்கிறது அப்ப மேலூர் பங்காரு சாமிக்கு என்னமோ அன்றைக்கே வந்து கோயில் பட்டி போய் வக்கீலிடம் விளைச்சாமியிடம் அந்த நோட்டை கொடுத்து என்ன செய்யணும் விளைச்சாமியினுடைய நோட்டை கொடுத்து நோட்டீஸ் விட்டு பயமுறுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தது பசி ஆறியது என்ன செய்ய நான் நோட்டை எடுத்துட்டு மடியில கட்டி கொண்டு வேகமாக கிளம்பிட்டாரு பசிச்சு வந்து சாப்பிட்ட உடனே இவர் என்ன செஞ்சுட்டாரு அந்த நோட்டை எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டார் போகிற போ வழியில வந்து அந்த புஞ்சையில அவங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போய் என்ன செஞ்சிருவோம் ஒரு பயமுறுத்தி பயமுறுத்திட்டு போவோம் அப்படின்னு இவர் பாக்குறாரு புஞ்சை நின்று ஒரு அறத்தை அறத்தி விட்டுட்டு போனாலாவது காரியம் பழித்து விடாதா என்ற நினைப்பு வந்து இவருக்கு இருந்தது இப்ப பாதையில நின்று கிழக்காமல் பார்த்தார் புஞ்சையில் உழவு நடந்தது வேகமாக புஞ்சைக்கு நடந்தார் உடனே வந்து என்ன செய்யறாரு முத்தையா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு பொன்னத்தாம்பா ஆஹ் அதாவது ரெண்டு பேருக்கும் பொங்காலம் வந்துருச்சா பேசாம உண்டான ரூபாய கெட்டிட்டு பிஞ்சைய உழுங்க கோட்டுக்கு போனாத்தான் பின்னால வழி எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல கடைசி வரப்புல பங்காரசாமி நின்றுட்டு சொல்றாரு உடனே வந்து வெள்ளைச்சாமிக்கு போகும் பொழுது வெள்ளைச்சாமி வந்து நீ கோவப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு முத்தைய வந்து பாக்குறாரு பேசுறாரு அடையை நீ சும்மாருடா அவனை நான் பாத்துக்கிறேன் கவனிச்சுக்கிறேன் எச்சலந்தவன்னா தலை மேல ஏறுறானே இவனால என்ன வந்தா வந்தாலும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன செய்யறாரு முத்தைய வந்து வந்துறாரு யோ என்ன சொன்ன எங்க தகப்பனுக்கு ரெண்டு புள்ளதான் இப்ப ஆறுக்கு வலிக்க போகுதுன்னு பாக்கையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன செய்யறாரு ஆவேசமாக கத்திக்கிட்டு ஓடினான் பாட்டை கம்பிய ஓங்கிய ஓங்கியபடி வெள்ளைச்சாமி என்ன செய்யறாரு பின்னாடியே போறாரு பங்காரசாமி உடனே பயந்துட்டாரு சரி காரியம் கெட்டு போச்சு விவகாரம் இந்த அளவுக்கு முற்றிவிட்டது பயல்கள் வருகிற வருத்தை பார்த்தால் சரியாக தெரியவில்லை இனியும் என்றால் மோசம் போய்விடுவோம் அதனால மேல வரப்பை தாண்டி கரிசல் கட்டிகளுக்கு இடையில வந்து அவுந்த வேட்டியை கையில் எடுத்தபடி தொகு தொகுப்பென்று மேலூரை நோக்கி ஓட ஆரம்பித்தார் பங்காரசாமி அப்ப வந்து ஒற்றுமையுடன் நின்று செயல்பட்டால் நம்ம வந்து எந்த ஒரு செயலை வெற்றி பெறலாம் யாரும் நமக்கு இடையே வந்து துன்பம் தர இடம் கொடுத்தல் கூடாது அப்படிங்கறதையும் வந்து சொல்றாங்க